Hola, ¿qué tal? Soy Luis Dios para Web y Shipshies Club. Bueno, Adrián, este... Vamos a ver súper rápido la partida. Hasta aquí todo va bien. De hecho, no se ha definido aún la partida. Yo generalmente suelo jugar una mezcla de una India de Dama, que es este sistema con B6. Cuando se juega C5, India de Dama, no de Rey. Mantengo flexible, ya que si juego D5, debilito mucho la casilla E5. Entonces, generalmente no lo hago hasta que mi caballo puede solo leer brincar a E4. Para apoyarlo con F5 o lograr F6 para que tu caballo no esté molesto. Tras alfil B7, caballo BD2, que es el sistema normal del cole. Aunque aquí, sinceramente, a mí me gusta un poco más la jugada en Roque. Porque traes tus piezas más al ataque. El caballo 1 se tiene que desarrollar. De hecho, caballo BD2 generalmente va después de que se juega C5. Aquí se juega, por ejemplo, C5, que es la línea principal. Y tú deberías jugar C4. Jugando como un peón de dama. Cuando te juegan C5, si juegas C3 en el cole, no siempre vas a estar muy fuerte. Aquí C3, la verdad, ya se ve perdido. Lo que te mencionaba de la estrategia es que juegas algo lento. Vas por el sistema... Sin pensar en el orden de jugadas correcto. Se ve muchísimo más natural que tu rey. Una vez ya esté enrocado. Puedas traer la torre a 1 para apoyar a 4 Ya que tu rival está tratando de desarrollarse más rápido. Pero sin embargo. Si tú jugaste aquí caballo C3. Una vez que tu rival es C5. Tú juegas C3. ¿Qué pasa con este alfil? ¿Qué pasa con este caballo? Ahorita no puedes jugar caballo E5. Aprovechando el outpost porque cae tu peón en G2. Entonces tienes que pensar un poco más. O sea. El, el enroque es una jugada tanto ofensiva como defensiva. Defienda a tu rey y al mismo tiempo ataca. Defienda a tus peones, defienda a tu rey y al mismo tiempo puede atacar porque trae una pieza al ataque. Entonces caballo de 2 no es el orden de, jug de jugadas correcto. Aquí tras C5, C3. Igual, es mucho mejor aquí trates de ganar un poco de espacio. Sigo pensando que B3 o inclusive C4 es un poco más fuerte en esta posición en Rock. Pero aquí ya se empieza a ver un poco perdida la posición. Si bien ya puedes hacer E4, tienes que defender. Entonces, por ejemplo... Jugaste por ejemplo C3, alfil E7, y aquí por ejemplo estoy pensando en E4, aunque es un poco prematuro obviamente, por C por D4, C por D4, y este D6 es como una siciliana, ¿no? Jugable, pero la verdad es que las negras se ven muy muy cómodas, entonces este todo fue porque no enrocaste rápidamente. En roque, D5, ahí ya tuve que desaprovechar este... La jugada de 6, porque si juegas E4 ya es una, una jugada muy muy fuerte. Entonces, este tras D5, lo que puedes hacer es que a quién le falta desarrollo. A este caballo ya está el fil. Si ya tienes en roque, para que empieces a lanzar el ataque, desarrolla más tus piezas. Caballo E5 tan fácilmente. Si yo juego caballo BD7, traes otro caballo F3. O inclusive juegas F4 mezclándolo con el ataque Stonewall. Tu terreno puede venir por F3 y ya no juegas E4. Porque ya y el, el no jugar E4 va a deshabilitar a mi alfil. Entonces es lo que, algo como lo que debiste hacer. Si tu rival captura, fácilmente capturas. Caballo E5. Caballo E4 no es una jugada agresiva para nada. Dame F3. Este, F5. Y tu posición está cómoda. Porque obviamente puedes jugar F por F6. Y se tienen que hacer algo como caballo por F6. Y a este peón está débil. Este alfil no tiene desarrollo. Piensa estratégicamente. Tu alfil es el que falla. El cole normal se suele jugar así. Pero el cole es super torto. Generalmente se tiene que hacer algo como peón B3. Entonces también es una opción. De hecho fue lo que yo hice en la partida. Por ejemplo aquí. este Cuando jugaste dama E4. Yo ya preparé E4. Ya no puedes hacer E4. Otra de las ideas es que juegues F4 trayendo la torre. Lo que hice yo. F6. No me importó debilitar. Porque mi torre ya podía venir. Fácilmente. Puedo jugar dama C7 y atacar a este peón. Si que lo defiendas tan fácilmente. Aquí debilitas a las casillas oscuras. Es súper sencillo de atacar. Ahí no sé por qué no defendiste. Y aquí estaba pensando en algo tras dama este E1. Captura. Captura B la fuerza del alfil. Si tú hubieras jugado B3 cuando te dije en el chat. Juega B3. Captura. Y si se captura con alfil. Si bien tienes ataque. Este jaque es letal. Entonces piensa estratégicamente. Cuando, tus, cuando la posición se empieza a abrir. Tus piezas van a atacar. Así es como debes de pensar. Cada jugada tiene un propósito. No tienes que hacer nada más porque el call es un sistema. No quiere decir que te va a funcionar el mismo orden de jugadas. De hecho, se empieza a ver la posición más natural. Como te explicaba, aquí si hubieras jugado caballo E5, preparas F4 y todo está súper cómodo. Caballo B de 7 no me deja hacer nada. Caballo C6 sería una horrible jugada porque puedes empezar a poner presión ahí. 
con alfil b5 rápidamente, luego viene alfil este dama a5, si no se defiende bien, tu caballo puede ocupar f3, puedes jugar f4 trayendo la torre, ve mi ataque, mi ataque se vio completamente natural, o sea, mi caballo brincando naturalmente, este eh, quitando tu caballo, que es de su casilla natural, el sacrificio, porque tiene las casillas oscuras debilitadas, ahí no sé por qué me regalaste la dama, y yo cometí un error aquí, porque tras este hack al alfil f3, bueno, primero me quería comer el caballo, pero alfil f3, y de hecho es un poco más fuerte, ¿no? Perdón, es súper lógico, captura, rey, captura, baja, capturo, pero bueno, este, a veces por comer rápido no veo la mejor jugada, pero sí, ve, piensa en eso, este es el Yusupov Rubenstein System, es muy diferente al cole, entonces eh, es similar, pero también se juega un tanto distinto, ten más cuidado de esos conceptos y bueno, eso es todo el video.